Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Систем государственного и общественного устройства у нас множество. В основном людишкам нравится, чтобы ими управляли другие. Ведь думать самим как-то лениво. Апофеоз такого общества – это диктатура. Другие пытаются высказать свое мнение большинства и решить, как им дальше жить. Конечно, если у них получается высказаться. Ну а наши сегодняшние гости воплотили в реальность утопические идеи социализма и коммунизма. Встречайте муравьев, семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых. Начнем с того, что в мире более 14 тысяч видов муравьев, распространенных преимущественно в тропиках, хотя они распространены по всему миру, кроме Антарктиды, но любят где потеплее. Они образуют около 25% земной биомассы из всех наземных животных и до 80% биомассы всех насекомых. Как вам такое? Произошли муравьи от существ, похожих на ос, около 110-130 миллионов лет назад. Они жили бок о бок с динозаврами, но не вымерли, в отличие от этих гигантов, а наоборот, набились успехов. Все дело в сложнейшем по насекомым меркам устройстве общества. Община муравьев состоит из двух групп. Группа, относящаяся к репродуктивной сфере, те, кто участвует в воспроизведении членов общины, и группа обеспечения – это рабочие муравьи, то есть те, кто снабжают всю семью пищей и охраняют ее строят гнезда и так далее. Причем репродуктивная сфера – это не только самки, но и расплод, личинки, яйца, куколки. Часто молодые рабочие, которые на ранней стадии могут откладывать неплодотворенные яйца, из которых выводятся самцы. Сразу говорю, что самцы в муравьином сообществе играют исключительно роль оплодотворителя и никакого участия в жизни сообщества не принимают. Муравьиный мир – это мир исключительно женский. Рабочие муравьи – это те же самки, но с недоразвитой способностью откладывания яиц. Вокруг функций у муравьев выстраивается тоже определенная иерархия. Те муравьи, которые занимаются защитой – это более высокая ступень иерархии. А те, кто обслуживают самок и приплод непосредственно в муравейнике – это такая работа, как чистка камер, вынос мусора, облизывание личинок, переработка пищи и все такое прочее. У них более низкая иерархия. Фуражиры – это защитники. Они тоже разделяются на активных фуражиров, разведчиков и пассивных. Пассивные – это не те, которые ничего не делают, это те, кто в основном занимаются доставкой того, что нашел муравей-разведчик. Муравей-разведчик наиболее активен и наиболее информирован о находящемся в его ведении участке территории. Он выходит на этот участок, обследует его, возвращаясь в гнездо, сообщает информацию и мобилизирует других фуражиров на доставку. Если мобилизация удалась, то необходимый поток муравьев идет в конкретную точку. Тогда разведчики считают задачу решенной и обследуют уже другие и участки территории в зоне своей ответственности. Кстати, разведчик может мобилизировать и проходящих мимо муравьев. При всем при этом это далеко не военизированная система. Разведчик не приказывает, он контактирует. Этот контакт 
вполне может кончиться ничем, и пассивный муравей как шел своей дорогой, так и будет идти дальше. Но когда муравьев много, то вероятность положительного контакта весьма велика. Кто-нибудь да откликнется. К тому же у разных видов муравьев разная способность к мобилизации. Получается, что у муравьев есть четкая иерархия, однако при этом она не жесткая и не несет приказного характера. Более того, несколько муравейников могут даже образовать федерацию. Это несколько муравейников, связанных промежуточными станциями. Помимо взаимовыгодного сотрудничества, у муравьев бывают и войны. Хотя довольно редко. На самом деле война – это исключительно весеннее явление, когда надо заново возобновлять границы и контакты с чужими муравейниками. За время зимовки контакты прерываются. Но что мы все о войне да о войне? А что там с целеполаганием всех муравьев, заботе о потомстве? Вся эта общественная структура муравьев работает как раз пока есть приплод или Расплод – это яйца, личинки и куколки. Муравьи образуют семьи, размеры которых варьируются. Почти во всех семьях есть самцы и одна или несколько репродуктивных самок, называемых царицами или королевами. Иногда семьи называют суперорганизмом, потому что муравьи работают как единое целое. В муравьиных семьях существует разделение труда. Связи между особями и самоорганизация при решении сложных проблем. Такие параллели с человеческим обществом давно являются предметом исследования великих умов. Самочка спаривается только один раз во время так называемого брачного полета, получая при этом запас спермы самца, который расходуется постепенно на протяжении всей ее жизни. Кстати, Продолжительность жизни муравьиной самки максимально для всего мира насекомых и может составлять до 20 лет, в зависимости от вида. Рабочие же особи живут в среднем до 3 лет. Может показаться, что матка является центром муравьиной семьи, однако в действительности им являются рабочие муравьи, ну как при классическом коммунизме. Чем больше в муравейнике самок, тем не почтительное отношение к ним рабочих. Рабочие муравьи переселяют самок из одной части гнезда в другую, передают их на обмен в другие гнезда и убивают тех, чья плодовитость им кажется слишком низкой. Жизнь муравья начинается с яйца, и если яйцеклетка оплодотворена, то из нее вырастает самка, а если нет, то самец. После инкубационного периода из яйца выходит малоподвижная червеобразная личинка, кормлением и уходом за которой занимаются рабочие особи. В зависимости от питания, которое получает личинка, она может развиваться в царицу или рабочую особь. Размножение и расселение муравьев происходит один раз в году, у некоторых видов дважды. Кстати, многие животные могут обучаться с помощью подражания, а вот муравьи – это единственная группа, помимо некоторых млекопитающих, у которых наблюдается интерактивное обучение. Например, осведомленный фуражир приводит товарища к недавно открытому источнику питания, и ученик получает всю информацию от лидера. При этом лидер и ученик всегда находятся в контакте и следят за продвижением друг друга. То есть учитель замедляется, когда ученик отстает и наоборот. Получив урок, ученики зачастую сами становятся учителями. Таким образом, информация о положении корма распространяется по всему гнезду. По мере роста муравьиной общины и укрепления ее целостности разделение функций становится все более глубоким. Число профессий рабочих муравьев возрастает, а специализация каждой особи сужается. Вообще про муравьев можно говорить бесконечно, и это лишь малая толика информации про этих умных насекомых, а точнее я рассказала про иерархию в обществе муравьев. 
Напишите в комментах, что еще вы хотели бы узнать про муравьев в целом или про конкретные виды в частности. Я буду ждать. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!